ಸರಳತೆ ಸೌಜನ್ಯತೆ ಗಾಂಭೀರ್ಯ ಧರ್ಮಶ್ರದ್ಧೆ ಲೌಕಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇದೆಲ್ಲದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಕರುಣೆ ವಾಸಲ್ಯ ತುಂಬಿದ ಸಹೃದಯಿ ತಾಳ್ಮೆ ಸಹನೆ ಸಾಕಾರ ಮೂರ್ತಿ ಈ ಸರ್ವ ಗುಣಗಳು ಒಬ್ಬರಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದಾದ ಭೂಮಿ ತೂಕದ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರಿದ್ದರೆ ಅದು ಹೇಮಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ಹೌದು ವಾತ್ಸಲ್ಯಮಯಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಮಾವತಿ ವಿ ಹೆಗಡೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪೆರಾಡಿ ಬೀಡಿನಲ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಪುಷ್ಪಾವತಿ ಅಮ್ಮನವರು ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ರಘುಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿಯವರ ಮೂರನೇ ಪುತ್ರಿಯಾಗಿ ಹೇಮಾವತಿಯವರ ಜನನವಾಯಿತು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಪೆರಾಡಿ ಬೀಡಿನ ಬೆಟ್ಕೇರಿ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಅಜ್ಜಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಿವದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆದು ಬೆಳೆದವರು ಹೇಮಾವತಿ ಹೇಮಾವತಿಯವರ ಮನೆ ತುಂಬಿದ ಮನೆ ಶ್ರೀಯುತ ರಘುಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿಯವರಿಗೆ ಏಳು ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಇದರ ಜೊತೆ ಮೂಡು ಬಿದಿರಿಗೆ ಓದಲು ಬಂದ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಿದ್ದುದು ತಂದೆ ಶ್ರೀಯುತ ರಘುಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿಯವರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಹಿಂದಿ ಪ್ರಾಕೃತ ಹಾಗೂ ತುಳು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಮದಂಡಿ ಪ್ರಭುತ್ವವಿತ್ತು ಹೇಮಾವತಿಯವರಿಗೆ ವ್ರತಾಚರಣೆ ಆದ ನಂತರ ದಿನನಿತ್ಯ ಶತಕತ್ರೇಯಗಳನ್ನು ಪಂಪನ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಪಾಣಿನಿಯ ವ್ಯಾಕರಣವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರು ಹೀಗಾಗಿ ಹೇಮಾವತಿಯವರು ಬಹುಭಾಷಾ ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಕನ್ನಡ ತುಳು ಹಿಂದಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹೀಗೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಹಿಡಿತವಿದೆ ತಾಯಿಯಂತೆ ಮಗಳು ನೂಲಿನಂತೆ ಸೀರೆ ಎಂಬಂತೆ ಹೇಮಾವತಿಯವರು ತಾಯಿಗೆ ತಕ್ಕ ಮಗಳು ಹಿಂದಿಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಓದಿ ಅತ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಓದಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು ಇದರಿಂದಾಗಿಯೇ ಹೇಮಾವತಿಯವರಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಓದಿನ ದಾಹ ತುಸು ಹೆಚ್ಚೇ ಇದೆ ಬೆಳೆಯುವ ಪೈರು ಚಿಗುರಿನಲ್ಲಿ ಎಂಬಂತೆ ಹೇಮಾವತಿಯವರು ತನ್ನ ತಾಯಿಯವರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು ಇಂತಹ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಪೈರು ಬಳ್ಳಿಯಾಗಿ ಸುಂದರ ತರುಳೆದೆಯಾದರು ಸೋದರತ್ತೆ ರತ್ನಮ್ಮ ಹೆಗಡೆಯವರಿಗೆ ದೈವ ಸಂಕಲ್ಪವಾಯಿತೋ ಏನು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡರ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳರಂದು ಗೋಧೂಳಿ ಲಗ್ನದಲ್ಲಿ ಹೇಮಾವತಿಯವರ ಲಗ್ನವಾಗಿ ಧರ್ಮ ಬೀಡಿಗೆ ಹೇಮಾವತಿ ಹೆಗ್ಗಡತಿಯಾಗಿ ಬಂದೇ ಬಿಟ್ಟರು ಮದುವೆಯಾದ ಎರಡು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಏಕಶಿಲಾಮೂರ್ತಿ ಗೊಮ್ಮಟ ವಿಗ್ರಹದ ಸಾಗಾಟದಲ್ಲಿ ಅತ್ತೆ ಹಾಗೂ ಪತಿಯೊಡನೆ ಹೇಮಾವತಿಯವರು ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸೋದರತ್ತೆ ಮಾತೃಶ್ರೀ ರತ್ನಮ್ಮ ಹೆಗಡೆಯವರನ್ನು ಬೀಡಿನವರೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಅಮ್ಮನವರೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು ಅವರು ಹೇಮಾವತಿಯವರಿಗೆ ಅತ್ತೆಯಾಗದೆ ತಾಯಿಯಾಗಿ ಮಮತೆ ಇದ್ದರು ಗೆಳತಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಿದರು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡು ನಾಲ್ಕು ಗೋಡೆಯ ಮಧ್ಯೆ ಬಂದಿಯಾಗಬೇಡ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು ಇದನ್ನು ವೇದವಾಕ್ಯವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಹೇಮಾವತಿ ಹೆಗಡೆಯವರು ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಿಲುವುಗಳು ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಅಚಲವಾಗಿ ಇಂದು ಅಂದಿನ ಹೇಮಾ ಹೇಮಕ್ಕನವರಾಗಿ ಹೇಮಮ್ಮನವರಾಗಿ ಅನೇಕ ಮನೆಗಳ ದೇವರ ಪಟಗಳ ಮಧ್ಯೆ ದೇವತೆಯಂತೆ ಪೂಜೆಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತಾರರಲ್ಲಿ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ಯುವತಿ ಮಂಡಲವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ ಹೇಮಾವತಿಯವರು ಅಲ್ಲಿನ ಯುವತಿಯರನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸಿದ ರೀತಿ ಒಂದು ಸೂಜಿಗ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿಯಾಗಿ ಬದುಕಬೇಕು ಎಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಭರವಸೆ ಇರಬೇಕು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯಾಗಿರಬೇಕು ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರಿತಿದ್ದ ಹೇಮಾವತಿಯವರು ಅಲ್ಲಿನ ಯುವತಿಯರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಕಲಿಸಲು ಅನೇಕ ತರಬೇತಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು ಕೈಗಳಿಗೆ ಕೆಲಸವಿತ್ತರು ಅಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಕೀಳರಿಯದ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕ
ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಮಹಿಳೆಯರ ಸ್ಥಿತಿ ಹಾಗೂ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಬದಲಿಸಿದರು ನಂತರ ಅವರ ಚಿತ್ತ ಬೇರೆ ಗ್ರಾಮದ ಮಹಿಳೆಯರ ಕಡೆ ತಿರುಗಿತ್ತು ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ತಮ್ಮ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದರು ಬಡತನದ ಬೇಗೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಯುತ್ತಿದ್ದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರತಿ ಮಹಿಳೆಯ ಕಣ್ಣುರಿಸಲು ಹೇಮಮ್ಮನವರ ಮನ ಮಿಡಿಯುತ್ತಿತ್ತು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿಯ ಮನೆ ಮನೆಗಳಿಗೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದರು ಅವರ ಮನೆ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಅನ್ನ ಸೌಟಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಚಾಕು ಕೈಗತ್ತಿ ಹಂಡೆ ಚರಿಗೆ ಊಟದ ಬಟ್ಟಲು ಎಲ್ಲ ಲಾರಿಗಟ್ಟಲೆ ತುಂಬುತ್ತಿದ್ದರು ಎಲ್ಲ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಇವೆಯಾ ಎಂದು ಹೇಮಮ್ಮ ಖುದ್ದು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಇದನ್ನು ಕಂಡ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿಗಳು ದಿನ ಮೀನು ಕೊಡುವ ಬದಲು ಮೀನು ಹಿಡಿಯೋದು ಕಲಿಸು ಎಂದು ಧರ್ಮಪತ್ನಿಗೆ ಹೇಳಿದರು ಇದನ್ನು ಅಕ್ಷರಶಃ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪಾಲಿಸಿದ ಹೇಮಮ್ಮ ಮನೆ ಬೆಳಗಲು ಮೊದಲು ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಬೆಳಗಬೇಕು ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು ಹಾಗಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ವಿಕಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರಂಭಿಸಿದರು ಇದರಲ್ಲಿ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಾಮರಸ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ ಹಾಗೂ ಸ್ವ ಉದ್ಯೋಗ ಹೀಗೆ ಸ್ಥೂಲವಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿ ಮನೆ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ ತಯಾರಿಕೆ ಹಾಗೂ ಸೇವನೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಹಿರಿಯರನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹಿರಿಯರನ್ನು ತಿದ್ದುವವರೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾದ ಸರ್ಕಾರಿ ಸವಲತ್ತು ಒದಗಿಸುವವರೆಗೆ ಹಾಗೆ ಅನೇಕ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿ ಸ್ವ ಉದ್ಯೋಗ ದೊರಕಿಸುವವರೆಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ವಿಸ್ತರಿಸಿವೆ ಇದರಿಂದ ಇಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಶೇಕಡಾ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ಸಾಕ್ಷರತಾ ಜಿಲ್ಲೆಯಾಗಿ ಹೊಮ್ಮಿದೆ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಬಡತನ ನಿವಾರಣೆಯಾಗಿ ಸಮೃದ್ಧ ಕರ್ನಾಟಕ ಆಗುವ ದಿನಗಳು ದೂರವಿಲ್ಲ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಸಂಘ ಅಂತ ಹೊಸದಾಗಿ ಓಪನ್ ಆಯ್ತಲ್ವ ಆವಾಗ ತಗೊಂಡ್ವಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ತಗೊಂಡ್ವಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಸಂಘದಿಂದ ನಾನು ಸಂಘಕ್ಕೆ ಸೇರಿ ಎಂಟರಿಂದ ಒಂಬತ್ತು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಆಮೇಲೆ ಈ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಸಾಲವನ್ನು ತಗೊಂಡು ನಾನು ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅವೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಆರ್ಡ್ರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ನಾಲ್ಕು ಮಂದಿ ಸಹಾಯ ಸಹಾಯಕರನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾವಿಲ್ಲೇ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಾನು ಜನವಿಕಾಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿ ತುಂಬ ನನಗೆ ಅದರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನಾನು ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ ಸ್ವ ಉದ್ಯೋಗ ಆಗಲಿ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಕರೆಸಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಜೈನ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಜೈನ ಮಹಿಳಾ ಒಕ್ಕೂಟ ರಚಿಸಿ ಅವರಿಂದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರಭಾವನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು ಹೀಗೆ ಬಡವರ ಕಣ್ಣೀರು ಒರೆಸುವ ವಾಸಲ್ಯಮಯಿ ಹೇಮಮ್ಮನವರಿಗೆ ಸಂದಿರುವ ಸನ್ಮಾನಗಳು ಅನೇಕ ಆದರೆ ಎಲೆಮರೆ ಕಾಯಿಯಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಿಂದ ದೂರ ಸರಿಯುವ ಅಮ್ಮನವರಿಗೆ ಸಂದ ಪುರಸ್ಕಾರಗಳು ಕೆಲವು ಮಾತ್ರ ಶ್ರೀಮತಿ ಹೇಮಾವತಿ ವಿ ಹೆಗ್ಗಡೆ ವೈಫ್ ಆಫ್ ಪೂಜ್ಯ ಡಿ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಗಡೆ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಈಸ್ ಎ ಟ್ರೂ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಟು ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಫ್ ವಿಮೆನ್ ಇನ್ ಜನರಲ್ ಅಂಡ್ ರೂರಲ್ ವಿಮೆನ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಇನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಹರ್ ವಿಷನ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಪೈರಿಂಗ್ ಇನಿಷಿಯೇಷನ್ ಆಫ್
for her contribution to education and social service mangalore university deems it an honor to confer the degree of doctor of literature honoris causa on shrimati hemavati v hegare now may I request your excellency the chancellor to confer the degree on shrimati hemavati v hegare and present her the degree ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜನರು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಕಾಣಲು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸೆಲ್ಫಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರೇ ಧರ್ಮಸ್ಥಳವನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ನೋಡಲು ಧರ್ಮ ದೇವತೆಗಳಂತಿರುವ ಹೆಗ್ಗಡೆ ದಂಪತಿಗಳನ್ನು ಕಾಣಲು ಅರಸಿ ಬರುತ್ತಾರೆ ಅವರ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತ ಇದೀಗ ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೂ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಧರ್ಮ ಪತ್ನಿಯಾಗಿ ಅವರ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಿಂದಿನ ಚೈತನ್ಯ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿರುವ ಅಮ್ಮನವರ ಆಸಕ್ತಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಹಲವಾರು ಭಜನೆ ಗೀತೆ ಕವನ ಚುಟುಕ ಲೇಖನ ಹೀಗೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ನಾಟಕ ರಚನೆ ಹಾಗೂ ನಿರ್ದೇಶನ ಕೂಡ ಬಹಳ ಪ್ರಿಯವಾದುದು ಇದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ನಿದರ್ಶನ ಎಂದರೆ ಎಂದು ಮರೆಯಲಾಗದ ಮಹಾಮಸ್ತಕಾಭಿಷೇಕದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತಗೊಂಡ ಎಲ್ಲರ ಮನಸೂರೆಗೊಂಡ ಪಂಚಮಹಾವೈಭವ ಅವರಲ್ಲಿ ಬಗೆದಷ್ಟು ದೊರೆಯುವ ಜ್ಞಾನದ ಮುತ್ತು ರತ್ನ ಪಚ್ಚಿ ಹವಳದಂತಹ ಅಣಿಮುತ್ತುಗಳಿವೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಕಿರುನೋಟವನ್ನಷ್ಟೇ ಹರಿಸಲಾಗಿದೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಸಮಯದ ಅಭಾವದ ಕಾರಣ ನನಗೆ ಪೂರ್ಣ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ ಹೊರಟರೆ ಸರಣಿ ವಿಡಿಯೋಗಳೇ ಸೂಕ್ತ ನನ್ನ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನ ಇದಾಗಿದ್ದು ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೀಯ ಪುಟ್ಟ ಕಾಣಿಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಅಮ